Dzień z Republiką. Kontynuujemy nasze pasmo programowe wczesnego popołudnia i witam kolejnego z naszych gości, ksiądz profesor Janusz Królikowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i zarazem tłumacz. Szczęść Boże, proszę księdza. Halo, halo, czy się słyszymy? O! Teraz, teraz słyszę głos księdza. Okazja do zaproszenia księdza do naszego programu jest bardzo ważna. Książka, którą trzymam w ręku, jeszcze pachnąca farbą drukarską. Kronika Polaków Macieja Miechowity. Do tej pory dostępna była tylko po łacinie. Jest już dostępna w tłumaczeniu polskim. Wydawnictwo Biały Kruk które często gości w naszych, w naszych programach. Proszę księdza, proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł narodził się przetłumaczenia tej, tej wielkiej kroniki, ważnego źródła dla dziejów Polski na język dostępny współczesnym Polakom? No muszę powiedzieć tak, że przede wszystkim bardzo często studiując rozmaite zagadnienia historyczne, natrafiałem na cytaty z Macieja Miechowity. Maciej Miechowita jest autorem bardzo często cytu, cytowanym zarówno w pracach historycznych, hagiograficznych, także w pracach geograficznych z okresu renesansu, późnego renesansu, ale potem w całym czasie, tym okresie barokowym do końca XVIII wieku. Więc jest to autor, który pojawiał się i, i to sprawiło, że ja osobiście do niego wielokrotnie sięgałem, aż w pewnym momencie, zwłaszcza przez kontakty z Miechowem, no, pojawiła się ta myśl, żeby udostępnić dzieło Macieja z Miechowa w języku polskim, ponieważ no, ono jest znane w języku łacińskim, a to siłą rzeczy sprawia, że jest dostępne tylko dla specjalistów, a zasługuje na uwagę szerszą także w takim kontekście zarówno historycznym, kulturowym. No w końcu to była pierwsza drukowana kronika Polski, polskie dzieje, obejmujące okres do 1506 roku i odegrała bardzo ważną rolę zarówno w Polsce jako dzieło i historyczne, ale także dzieło wychowawcze, pedagogiczne i zachowuje wiele ważnych, cennych informacji, z których możemy dzisiaj korzystać, więc Maciej Zmiechowa ze swoją kronikę należy, kroniką należy no, bardzo jednoznacznie do polskiej kultury, ale także do kultury europejskiej, jako ten, który y, kształtował oblicze, obraz Polski właśnie wśród humanistów najpierw, a potem przez niemal 300 lat wśród historyków, humanistów. No więc y, rzecz y, godna na pewno uwagi i no, przemawia także w wielu punktach swoją aktualnością. Językiem kultury europejskiej, o której ksiądz profesor wspominał, była łacina i rzeczywiście każdy człowiek w Lizbonie, w, w Londynie, w y, 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 Norymberdze, w Padwie mógł spokojnie czytać i studiować to, co działo się w Polsce dzięki tej właśnie kronice. Problem polega na tym, o czym wspomniał już ksiądz profesor. Dzisiaj krąg ludzi znających, czytających swobodnie po łacinie kurczy się i to kurczy się z każdym rokiem. Coraz mniej nawet historyków jest w stanie czytać po łacinie. Zatem to tłumaczenie jest szalenie ważne, tak, tak jak już żeśmy mówili, ale chciałbym się za profesora o takie czysto techniczne kwestie związane właśnie z samym przekładem popytać, bo ja pamiętam jeszcze ze studiów, że łacina łacinie nierówna. I pamiętam, że tłumaczenie tekstów z epoki tej klasycznej, chociażby komentarii de Bello Gallico Cezara, poszło nam stosunkowo dobrze. Potem teksty późno antyczne były czymś potwornym. Pamiętam tłumaczenia świętego Augustyna. Nie mogłem zrozumieć nic, chociaż była to niby też łacina. I co ciekawe, Teksty łacińskie średniowieczne były jakby trochę łatwiejsze. Jak to jest z perspektywy tłumacza? Jak się księdzu profesorowi tłumaczyło kronikę Miechowity z łaciny na polski? To znaczy ja uczciwie muszę powiedzieć, że ja 
tłumaczem nie jestem tej kroniki. Ja po prostu znalazłem tłumacza. No ja potrafię czytać po łacinie i orientować się, ale tłumaczenie zrobił ksiądz Michał Cichoń z Częstochowy. Natomiast mój udział to był taki, żeby doprowadzić do decyzji i znalezienia także środków na to, by to dzieło zostało przetłumaczone. Ja myślę tak, że łacina w każdej epoce ma swoją specyfikę. Ta łacina, w którą jest napisane dzieło Kronika Polaków Miechowity, ma swoją specyfikę, bo na nią nakłada się pewien taki już styl renesansowy, styl taki bardzo narratywny, szeroki, rozległy, co sprawiło, że w XIX wieku historycy, badając dzieła, dzieło Miechowity, bardzo często zarzucali mu, że ta jego łacina jest taka trochę surowa, siermiężna, nie, nie posiada tej elegancji cycerońskiej. I między innymi moim zdaniem oni przyczynili się do tego w XIX wieku tymi swoimi takimi skrajnymi ocenami języka, że w ogóle dzieło Miechowity zostało zepchnięte na margines i nawet w wielu opracowaniach historiografii polskiej, dziejów historiografii, Miechowita pojawia się marginalnie, no co musi zdumiewać, że no w końcu to jest pierwsza drukowana kronika polska, ale w badaniach zeszła na dalszy plan. Prawdą jest natomiast, że na ile ja osobiście czytałem i korzystałem przez kilka lat z kroniki Miechowity, no ta łacina jest do takiego przyśredniej znajomości języka łacińskiego, no do pozwalająca, żeby ją dobrze rozumieć. Mm, tam są Wiadomo, takie... że rozumieć to jest jedno, a przetłumaczyć to jest drugie. To jest co innego. Więc ja skłaniam głowę przed tłumaczem, który tego dzieła dokonał i nie tylko w krótkim czasie, ale po prostu zachowując także ten styl prozy późnośredniowiecznej. Tam jest taka ciekawa, na co zwróciłem uwagę, czytając to tłumaczenie, taka ciekawa rzecz. Tłumacz zachował nazwy dni wzorowane jeszcze na nazwach antycznych. Nie mamy wtorku, środy, czwartku, tak? tylko tak. mamy dzień Marsa, dzień Jowisza, dzień Wenus. Tak, piątek był dniem Wenus. Taki ciekawy system, że zachowano tą właśnie formę również w polskim tłumaczeniu. Ale pojawiał nam się tutaj kilkakrotnie już w rozmowie Miechów, od którego zresztą autor wziął sobie, wziął przydomek. Dlaczego Miechów jest również ważny dla historii Polski, dla historii tamtych czasów, ale także późniejszych, dla historii Kościoła? Miechów jest związany od XII wieku o czym zresztą Maciej Miechowita wspomina, z obecnością tam zakonu kanoników stróżów Grobu Bożego, czy Grobu Świętego Jerozolimskiego. I to, był, to, był, to jest ważny zakon w dziejach Polski no do, od tego XII wieku właściwie do wieku XIX, bo w 1819, w 1819 został skasowany, Ostatni Miechowita zmarł w latach 60. XIX wieku. Miechowici to byli wyjątkowi zakonnicy, którzy od, mają decydujący do pewnego stopnia wpływ na dzieje duchowe w Polsce. To im zawdzięczamy takie specyficzne w Polsce przeżywanie Wielkiego Tygodnia, zwłaszcza Triduum Paschalnego. Zwyczaj budowania w kościołach grobu, praktyka duchowa, nawiedzania grobu Chrystusa. Następnie ważna rzecz w przypadku Miechowitów to jest to, że byli to ludzie, którzy bardzo dbali o ich kształcenie. To był jeden z zakonów, który bardzo mocno kładł nacisk na to, żeby kandydaci do zakonu przeszli formację akademicką. Stąd swoją filię taką posiadali w Krakowie i ich kandydaci do zakonu odbywali w większości przypadków tę solidną, pełną formację akademicką, co potem przekładało się również na ich aktywność, między innymi działania na polu historiografii. Mamy słynnego do pewnego stopnia Samuela Nakielskiego, 
autora wielkiego dzieła historycznego dotyczącego właśnie Miechowa, które także zasługiwałoby na tłumaczenie. No to jest du dużo większe wyzwanie. Miechowici prowadzili szkoły przy swoich klasztorach w wielu miejscach, bardzo prestiżowe szkoły, z których potem absolwenci trafiali do Akademii Krakowskiej. No więc ten klimat duchowy, intelektualny Miechowitów ma, ma swoje oddziaływanie. No, trzeba wspomnieć także, że był to zakon bardzo bogaty w ówczesnych warunkach, więc te środki, które posiadał, mógł swobodnie także wykorzystywać na działalność właśnie szkolną, akadem akademicką, na działalność charytatywną, no i na nowoczesne duszpasterstwo, bo to, to jest bardzo ważny element w minionych wiekach formacji takiej ogólnospołecznej. No, ona szła prze, głównie przez parafie, przez zakony, przez klasztory, i stąd no, bożogrobcy wpisali się w polskie dzieje. Maciej Zmiechowa Miechowitą nie był, nie należał do tego zakonu, no ale tam wszystko na to wskazuje. Szkołę elementarną, szkołę podstawową zawdzięcza Miechowitom. Co potem zresztą można wnioskować także przez to, że wspierał do końca życia sam zakon w Miechowie, ale także tych uczniów, który, którzy ze szkoły Miechowskiej i innych szkół bożogrobców w Polsce no, trafiali na Akademię Krakowską. Samego zakonu bożogrobców już w Miechowie nie ma, jak ksiądz profesor zaznaczył. Można w różnych miejscach znaleźć czasem ślady, materialne nawet ślady po tym zakonie, charakterystyczny krzyż jerozolimski, ale Miechów wciąż jest na mapie Polski. Warto zwiedzając południową część naszego kraju wstąpić do Miechowa. Ciekawa wycieczka historyczna, ciekawa wycieczka krajoznawcza. Wróćmy do kroniki, kroniki przetłumaczonej po raz pierwszy w całości na język polski. Można by zadać pytanie, a po co ta kronika do czego może być potrzebna, do czego może być przydatna zwykłym ludziom, nie historykom, którzy chcą się czegoś więcej dowiedzieć źródłowo z późnego średniowiecza, bo tam najwięcej informacji jest z późnego średniowiecza, chociaż Miechowita sięga i do wcześniejszych czasów. Co by ksiądz profesor odpowiedział zwykłemu człowiekowi, który pyta, warto sięgać po tą książkę, nie warto, warto ją czytać? No ja myślę, że kilka czynników co najmniej jest takich, które zachęcają do, do czytania. Wiadomą jest rzeczą, że no historia posiada obiektywnie pewną wartość, która, którą dzisiaj odkrywamy. Zarówno znajomość historii współczesnej, jak i tej dalszej jest bardzo owocna. Natomiast mnie umiechowity w tej kronice najbardziej podoba się ten pewien styl pisania, który równocześnie kształtuje styl myślenia. Otóż zwróćmy uwagę że na sam tytuł. Mianowicie Kronika Miechowity nosi nazwę Kronika Polaków. Wprawdzie Miechowita streścił, czy streszczał w dużej części Jana Długosza, ale u Jana Długosza mamy roczniki wspaniałego Królestwa Polski. Taki tytuł. Natomiast tutaj mamy kronikę Polaków, więc Miechowita uczy nas no po prostu, po pierwsze, że podmiotem historii jest człowiek. To jest bardzo dobrze i myślę, że bardzo ważne w naszych czasach odkrycie tej indywidualności człowieka w dziejach. Każdy człowiek tworzy dzieje i tak właśnie pisze Miechowita swoją kronikę, przedstawiając no, królów, biskupów, możnych, także zwyczajnych ludzi, pokazując, że to oni wywarli ten wpływ na, na dzieje. Po drugie, pokazuje w ten sposób, że no, tym, co tworzy dzieje i co posuwa je naprzód, no, to jest po pierwsze wiedza tych ludzi, wykształcenie, które otrzymali, no i życie cnotliwe. Tak samo ja piętnuję i pokazuję to, co chyba dzisiaj musimy na nowo odkryć, że no, grzech, niegodziwość, słabości ludzkie, no to jest to, co, co te dzieje hamuje bardzo wyraźnie. My dzisiaj często odwołujemy się do tego takiego myślenia historycznego, które 
kładzie nacisk na, na idee, na prądy, na jakieś tam wielkie idee, które mają kształtować dzieje. Natomiast ten pojedynczy człowiek ginie. I myślę, że Kronika Miechowity tutaj pokazuje bardzo ciekawą rzecz, taką po prostu także do namysłu nad sobą. No właściwie co my w te dzieje wnosimy, czy je, nasze osobiste życie, wiedza, cnota posuwa naprzód, jak z tym sumieniem naszym w tych dziejach uczestniczymy, no czy to może my jesteśmy winni osobiście, że te dzieje idą trochę w takim kierunku, w jakim iść nie powinny. I jest jeszcze jeden wątek taki pośrednio obecny w kronice Polaków Miechowity. Otóż na początku on tam zaznacza i to było w tamtym czasie też widoczne to, co jest dzisiaj, że pisze to po to, żeby Polacy, gdy znajdą się za granicą, gdy znajdą się przedstawi wobec przedstawicieli innych narodów, żeby nie wstydzili się siebie, swoich dziejów, Polski i w ten sposób, żeby też mieli świadomość tego, że mogą z podniesionym czołem stawać wobec, wobec innych narodów. Bo gdy Miechowita pisał swoją kronikę, Polska i Polacy no nie cieszyli się też zbyt wielką, wielkim uznaniem w ówczesnym świecie. Były dokładnie te same wady, które są dzisiaj i ja myślę, że to jest też takie pouczające ze strony tak wielkiego człowieka, no w końcu ośmiokrotny rektor Akademii Krakowskiej, lekarz, profesor, astronom, astrolog, w końcu historyk na potrzeby ze względu na innych, no pokazuje nam, nie mamy niczego takiego, z czego powinniśmy się tak ostentacyjnie wstydzić. Od śmierci Macieja Zmiechowa minęło 500 lat, a pewne kwestie pozostają wciąż aktualne, o czym przypomniał nam ksiądz profesor Janusz Królikowski, dzisiejszy gość naszego programu. Bardzo dziękuję, proszę księdza, za przyjęcie zaproszenia i za rozmowę. Kłaniam się nisko z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo, kłaniam się z Panem Bogiem. A my czekamy na kolejną rozmowę. Tym razem naszym gościem będzie pani Anna Zalewska, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości.